another video of basic mathematics. നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സുകളിൽ കോഡ് ലാറ്റൽസിനെ കുറിച്ച് അഥവാ ചതുർഭുജങ്ങളെ കുറിച്ച് എല്ലാം ഡിസ്കസ് ചെയ്തിരുന്നു എല്ലാ ചതുർഭുജങ്ങളുടെയും പ്രധാനപ്പെട്ട പ്രോപ്പർട്ടീസുകളാണ് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്തത് ഈ ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ ബേസ് മാത്സിൽ ജോ മാത്സിലെ ജോമെട്രിയിൽ ജോമെട്രിയിൽ വളരെ ബേസിക്കായിട്ട് അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ട വളരെ വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ആംഗിളുകളെ കുറിച്ചാണ് പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് ഇതറിഞ്ഞാൽ മാത്രമേ നമുക്ക് ജോമെട്രിയുടെ മറ്റുള്ള ഭാഗങ്ങളിലേക്ക് കടക്കാൻ സാധിക്കും അതുകൊണ്ട് ഇത് വളരെ വളരെ ബേസിക്കാണ് നോട്ടിൽ എഴുതി എഴുതി വെച്ച് പഠിക്കുക ഓക്കെ ശരി നമുക്ക് കിടക്കാം നമ്മളിവിടെ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് പാരല ലൈൻസുകളും പാരൽ ലൈൻസുകൾ ഉണ്ടാക്കുന്ന ആംഗിളുകളെയും കുറിച്ചാണ് ഓക്കെ ആദ്യം എന്താണ് പാരൽ ലൈൻസ് എന്ന് നിങ്ങൾക്ക് അറിയാമായിരിക്കും പാരൽ ലൈൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതായത് ഒരു ലൈനാണ് അല്ലേ ഇതൊരു ലൈനാണെങ്കിൽ ഈ ലൈനിൽ നിന്നും ഒരേ ഡിസ്റ്റൻസ് കീപ്പ് ചെയ്ത് പോകുന്ന ലൈനാണ് പാരൽ ലൈൻ അതായത് ഈ ലൈനും ഈ ലൈനും തമ്മിലുള്ള ഇവിടുത്തെ ഡിസ്റ്റൻസ് ഇവിടുത്തെ ഡിസ്റ്റൻസ് ത്രീ സെൻറ്റിമീറ്റർ ആണെങ്കിൽ ഇവിടെയും ത്രീ സെൻറ്റിമീറ്റർ ആയിരിക്കും ഏത് പോയിൻ്റ് എടുത്താലും ഈ ലൈനുകൾ തമ്മിലുള്ള ഡിസ്റ്റൻസ് ത്രീ സെൻറ്റിമീറ്റർ തന്നെ ആയിരിക്കും ഓക്കെ അതായത് പാരൽ ലൈനുകൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവൻ്റെ അവയ്ക്കിടയിലുള്ള ഡിസ്റ്റൻസ് എപ്പോഴും സെയിം ആയിട്ട് മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യും അല്ലെ നമ്മുടെ റെയിൽവേ ട്രാക്ക് പോലെ രണ്ട് ട്രാക്കുകൾക്കിടയിലുള്ള ഡിസ്റ്റൻസ് എപ്പോഴും സെയിം ആയിരിക്കും അങ്ങനെ അത്തരം ലൈനുകളെ അത്തരം ലൈനുകളെ പറയുന്ന പേരാണ് പാരൽ ലൈൻസ് മലയാളത്തിൽ സമാന്തര രേഖകൾ എന്ന് പറയും സമാന്തര രേഖകൾ എന്നാണ് മലയാളത്തിൽ പറയുക ഇംഗ്ലീഷിൽ പാരൽ ലൈൻ എന്ന് പറയും ഓക്കെ ഈ പാരൽ ലൈന് ഉണ്ടാക്കുന്ന ആംഗിളുകളെ കുറിച്ചാണ് നമ്മളിവിടെ ചർച്ച ചെയ്യുന്നത് വളരെ വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് ഇതാ ഇത് രണ്ട് പാരൽ ലൈനുകളാണ് രണ്ട് പാരൽ ലൈനുകളാണ് ഈ രണ്ട് പാരൽ ലൈനുകളെ മറ്റൊരു ലൈൻ മറ്റൊരു ലൈൻ വന്ന് കട്ട് ചെയ്യുന്നു ചരിച്ചു നേരെയോ എങ്ങനെയാണ് കട്ട് ചെയ്യാം ഞാൻ ചരിച്ച് കട്ട് ചെയ്യുന്നു ചരിച്ച് ഒരു ലൈൻ വന്ന് ഇങ്ങനെ കട്ട് ചെയ്യുന്നു ഇങ്ങനെ കട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ ഈ ലൈൻ അല്ലേ ഈ ലൈൻ കട്ട് ചെയ്യുന്ന ഈ പാരൽ ലൈനുകളെ കട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ രണ്ട് ജംഗ്ഷനുകൾ ഫോം ചെയ്യും ദ ഇവിടെ ഒരു ജംഗ്ഷൻ ഉണ്ടോ ദ ഇവിടെ ഒരു ജംഗ്ഷൻ ഫോം ചെയ്യും അതുപോലെ ഇവിടെ ഒരു ജംഗ്ഷൻ ഫോം ചെയ്യും ഈ ജംഗ്ഷന് ചുറ്റും കുറേ ആംഗിൾസുകൾ ഫോം ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അതിന് ചുറ്റും ഒരുപാട് ആംഗിൾസ് ഉണ്ട് അതായത് ഇവിടെ ഒരു ആംഗിൾ കണ്ടോ അപ്പോൾ ഇതൊരു ആംഗിൾ വൺ ടു ത്രീ ഫോർ ഈ ജംഗ്ഷന് ചുറ്റും ഫോർ ആംഗിൾസ് ഉണ്ട് അല്ലേ നാല് കോണുകൾ ആംഗിൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കോണുകൾ ഈ ജംഗ്ഷന് ചുറ്റും നാല് ആംഗിൾസ് ഉണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ ഈ ജംഗ്ഷന് ചുറ്റും നാല് ആംഗിൾസ് ഉണ്ട് അങ്ങനെ മൊത്തം എട്ട് ആംഗിൾസുകളാണ് ഇവിടെ ഫോം ചെയ്തത് അല്ലേ എയ്റ്റ് ആംഗിൾസ് ഈ ജംഗ്ഷന് മുമ്പ് ഈ ജംഗ്ഷന് ചുറ്റും നാലും ഈ ജംഗ്ഷന് ചുറ്റും നാലും അപ്പോൾ ഈ രണ്ട് ജംഗ്ഷനും അല്ലെ ജംഗ്ഷനിലും ഫോം ചെയ്യുന്ന ആംഗിളുകൾ തമ്മിൽ ചില റിലേഷൻസ് ഉണ്ട് അല്ലെ ചില ബന്ധങ്ങളുണ്ട് ഈ ജംഗ്ഷനിലെ ആംഗിളും ഈ ജംഗ്ഷനിലെ ആംഗിളും തമ്മിൽ ചില പ്രോപ്പർട്ടീസ് ഉണ്ട് ആ പ്രോപ്പർട്ടീസാണ് നമ്മളിവിടെ പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് അതിനു മുമ്പ് നിങ്ങൾ ഈ ആംഗിളിൻ്റെ പൊസിഷൻസ് മനസ്സിലാക്കണം ഓക്കെ അപ്പോൾ ഈ ആംഗിൾ എന്ന് പറയുന്നത് അതായത് ഇവിടെ ഫോം ചെയ്ത ഈ ആംഗിൾ എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ബ്ലാക്ക് ലൈൻ അതായത് ഇതിൻ്റെ മുകളിലാണ് അല്ലേ റെഡ് ലൈനിൻ്റെ റൈറ്റ് സൈഡിലാണ് അതായത് ബ്ലാക്ക് ഈ പാരൽ ലൈനിൻ്റെ മുകളിലും ഈ കട്ട് ചെയ്യുന്ന ലൈനിൻ്റെ റൈറ്റും ആണ് അല്ലേ അപ്പോൾ ഇനി നമുക്ക് എന്തെഴുതാം റൈറ്റ് റൈറ്റ് അപ്പ് ഈ ആംഗിളിൻ്റെ പൊസിഷൻ റൈറ്റ് അപ്പ് ആണ് അതായത് ഈ റെഡ് ലൈനിൻ്റെ റൈറ്റും ബ്ലാക്ക് ലൈനിൻ്റെ മുകളിലും ഓക്കെ ഇപ്പുറത്തെ ആംഗിൾ ആണെങ്കിലോ ഇത് ബ്ലാക്ക് ലൈനിൻ്റെ മുകളിൽ തന്നെയാണ് അപ്പ് തന്നെയാണ് പക്ഷേ റെഡ് ലൈനിൻ്റെ ലെഫ്റ്റ് അല്ലേ അപ്പോൾ എന്താണ് ലെഫ്റ്റ് ലെഫ്റ്റ് അപ്പ് ആണ് അല്ലേ മുകളിൽ തന്നെയാണ് ഈ ബ്ലാക്ക് ലൈനിൻ്റെ മുകളിൽ തന്നെയാണ് ഈ രണ്ട് ആംഗിളും പക്ഷേ ഒന്ന് റൈറ്റ് സൈഡിലും ഒന്ന് ലെഫ്റ്റ് സൈഡിലും ആണ് ലെഫ്റ്റ് അപ്പും റൈറ്റ് അപ്പ് ഓക്കെ അടുത്ത് ഈ ആംഗിൾ ആണെങ്കിലോ ഇത് റൈറ്റ് അല്ല സോറി ഇത് അപ്പല്ല ഇതെന്താണ് ഡൗൺ ആണ് അല്ലേ അല്ലേ ഡൗൺ ആണ് പക്ഷെ റൈറ്റ് തന്നെയാണ് അപ്പോൾ റൈറ്റ് ഡൗൺ അല്ലേ റെഡ് ലൈനിൻ്റെ റൈറ്റ് ആണ് പക്ഷെ ഡൗൺ ആണ് അപ്പോൾ ഇതെന്തായിരിക്കും ലെഫ്റ്റ് ഡൗൺ ഓക്കെ ഇതാണ് ഇതിൻ്റെ പൊസിഷൻ ഓക്കെ റൈറ്റ് അപ
ഓക്കെ ഇനി ഇവിടെ നോക്കൂ ഇവിടെ ഒരേ ഈ ഈ ജംഗ്ഷനിലും ഈ ജംഗ്ഷനിലും ഒരേ പൊസിഷനിലുള്ള ആംഗിളുകളുണ്ട് ഓക്കെ ഒരേ പൊസിഷനിലുള്ള ആംഗിൾ ഞാൻ വരയ്ക്കാം അപ്പോൾ ഇവിടെ ഞാൻ റൈറ്റ് അപ്പ് എടുത്തു റൈറ്റ് അപ്പ് കണ്ടു റൈറ്റ് അപ്പ് മുകളിൽ അവിടെയും റൈറ്റ് അപ്പ് വരുന്ന ഏതാണ് ഇതല്ലേ റൈറ്റ് അപ്പ് റൈറ്റ് അപ്പ് ഇവിടെ മുകളിൽ റൈറ്റ് സൈഡിൽ ഇവിടെയും മുകളിൽ റൈറ്റ് സൈഡിൽ ഒരേ പൊസിഷനിൽ വരുന്ന ആംഗിളുകൾ റൈറ്റ് അപ്പ് റൈറ്റ് അപ്പ് അങ്ങനെ ഒരു ആംഗിളുണ്ട് ഈ രണ്ട് ആംഗിളുകളുണ്ട് അടുത്ത് അതേപോലെ വേറെ പൊസിഷനിൽ വരുന്ന ആംഗിളുകളൊക്കെ ഉണ്ട് ഇതാ ലെഫ്റ്റ് അപ്പ് ലെഫ്റ്റ് അപ്പും ലെഫ്റ്റ് അപ്പും അല്ലേ ലെഫ്റ്റ് അപ്പ് ലെഫ്റ്റ് അപ്പ് റൈറ്റ് ഡൗൺ റൈറ്റ് ഡൗൺ അല്ലേ റൈറ്റ് ഡൗൺ റൈറ്റ് ഡൗൺ പിന്നെ ലെഫ്റ്റ് ഡൗൺ ലെഫ്റ്റ് ഡൗൺ ലെഫ്റ്റ് ഡൗൺ ലെഫ്റ്റ് ഡൗൺ ഓക്കെ ഇങ്ങനെയാണ് ആംഗിളുകൾ ഇത്തരം ആംഗിളുകളെ പറയുന്ന പേരാണ് കറസ്പോണ്ടിങ് ആംഗിൾസ് അതായത് ഒരേ പൊസിഷനിൽ വരുന്ന അതായത് ഈ ആംഗിളും ഈ ആംഗിളും കറസ്പോണ്ടിങ് ആംഗിളുകളാണ് ഈ ആംഗിളും ഈ ആംഗിളും കറസ്പോണ്ടിങ് ആംഗിളുകളാണ് ഈ ആംഗിളും ഈ ആംഗിളും കറസ്പോണ്ടിങ് ആംഗിളുകളാണ് ഇതും ഇതും കറസ്പോണ്ടിങ് ആംഗിളാണ് അതായത് സെയിം പൊസിഷൻ അല്ലേ സെയിം പൊസിഷനിൽ വരുന്ന ആംഗിളുകളെയാണ് നമ്മളെന്തെന്ന് പറയുക കറസ്പോണ്ടിങ് കറസ്പോണ്ടിങ് ആംഗിൾസ് എന്ന് പറയുക ഓക്കെ മലയാളത്തിൽ സമസ്ഥാനീയ കോണുകൾ എന്നൊക്കെ പറയും കറസ്പോണ്ടിങ് ആംഗിൾ ഒരേപോലെ ആംഗിൾ അത് ഇവിടെ റൈറ്റ് ഡൗൺ ആണെങ്കിൽ ഇവിടെ റൈറ്റ് ഡൗൺ ആയിരിക്കണം ഇത് രണ്ടുമാണ് സമസ്ഥാനീയ കോണുകൾ അതായത് കറസ്പോണ്ടിങ് ആംഗിൾസ് ഇത് രണ്ടുമാണ് കറസ്പോ റൈറ്റ് അപ്പ് റൈറ്റ് അപ്പ് കറസ്പോണ്ടിങ് ആംഗിൾ ലെഫ്റ്റ് അപ്പ് ലെഫ്റ്റ് അപ്പ് കറസ്പോണ്ടിങ് ആവും ലെഫ്റ്റ് ഡൗൺ ലെഫ്റ്റ് ഡൗൺ കറസ്പോണ്ടിങ് ആംഗിളാണ് ഇനി ഞാനിവിടെ ചെറുതായിട്ട് ഇതൊന്ന് വരയ്ക്കാം ഒരിക്കൽ കൂടെ വരയ്ക്കാം ഇത് രണ്ടും പാരല ലൈനുകളാണ് ഓക്കെ ഇത് മറ്റൊരു ലൈൻ ഇങ്ങനെ കട്ട് ചെയ്യുന്നു കട്ട് ചെയ്യുന്നു അപ്പോൾ ഞാനിവിടെ ആംഗിളുകൾ വരയ്ക്കാൻ പോവുകയാണ് ഇവിടെ റൈറ്റ് അപ്പ് ഈ ആംഗിളും ഇവിടെ റൈറ്റ് അപ്പ് ആണെങ്കിൽ ഇവിടെ റൈറ്റ് അപ്പ് എവിടെ വരും ഇത് ഇവിടെ വരും അല്ലേ റൈറ്റ് അപ്പ് റൈറ്റ് അപ്പ് ഇത് രണ്ടുമാണ് കറസ്പോണ്ടിങ് ആംഗിൾ ഈ രണ്ട് ആംഗിളുമാണ് കറസ്പോണ്ടിങ് ആംഗിൾ ഇനി ഇപ്പുറത്തെ ആംഗിൾ എടുത്താലോ ദൈ ആംഗിൾ എടുത്താലോ ദൈ ആംഗിൾ എടുത്താൽ ഇത് ലെഫ്റ്റ് അപ്പ് ആണ് അപ്പോൾ ഇവിടെയും ലെഫ്റ്റ് അപ്പ് വരുന്നത് ഇവിടെയല്ലേ അപ്പോൾ ഈ ആംഗിളും ഈ ആംഗിളും ഈ ആംഗിളുമാണ് കറസ്പോണ്ടിങ് ആംഗിൾ ഇനി ഇവിടെ ലെഫ്റ്റ് ഡൗൺ ലെഫ്റ്റ് ഡൗൺ ഇതാണ് അപ്പോൾ ഇവിടെയും ലെഫ്റ്റ് ഡൗൺ വരുന്നത് ഇവിടെയല്ലേ അല്ലേ ലെഫ്റ്റ് ഡൗൺ അതാണ് കറസ്പോണ്ടിങ് അടുത്ത് ഇവിടെ റൈറ്റ് ഡൗൺ അല്ലേ ഈ ആംഗിൾ അതുപോലെ വരുന്ന ആംഗിൾ ഇതല്ലേ ഈ ആംഗിൾ മനസ്സിലാകാൻ വേണ്ടിയാണ് ഞാൻ കൂടുതൽ ലൈൻസ് ഇടുക ഒരു ആംഗിൾ വരയ്ക്കുന്നത് ഒരു വര വരച്ച ആംഗിളുകൾ സെയിം ഈ ആംഗിൾ ഈ ആംഗിളാണ് കറസ്പോണ്ടിങ് ഈ ആംഗിൾ ഈ ആംഗിളാണ് കറസ്പോണ്ടിങ് ഈ ആംഗിൾ ഈ ആംഗിളാണ് കറസ്പോണ്ടിങ് ഇതും ഇതുമാണ് കറസ്പോണ്ടിങ് ആംഗിൾസ് ഓക്കെ ശരി അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ വരുന്ന കറസ്പോണ്ടിങ് ആംഗിൾസുകൾക്കൊരു പ്രത്യേകതയുണ്ട് കറസ്പോണ്ടിങ് ആംഗിൾസ് ഈക്വൽ ആയിരിക്കും അതായത് ഇത് തേർട്ടി ഡിഗ്രി ആണെങ്കിൽ ഇതും തേർട്ടി ഡിഗ്രി തന്നെ ആയിരിക്കും കാരണം ഇത് രണ്ടും ആണല്ലോ കറസ്പോണ്ടിങ് ആംഗിൾ ഇത് തേർട്ടി ആണെങ്കിൽ ഇതും തേർട്ടി ആയിരിക്കും രണ്ടും തേർട്ടി തേർട്ടി ആയിരിക്കും അടുത്ത ഇത് വൺ ഫിഫ്റ്റി ഡിഗ്രി ആണെങ്കിൽ ഇതും വൺ ഫിഫ്റ്റി ഡിഗ്രി ആയിരിക്കും വൺ ഫിഫ്റ്റി ഡിഗ്രി ആയിരിക്കും കാരണം ഇതൊരു ലൈൻ ആണ് ലൈനിലെ ടോട്ടൽ ആംഗിൾ വൺ എയ്റ്റി വരണം അപ്പോൾ ഇത് തേർട്ടി ആണെങ്കിൽ ഇത് ഉറപ്പായിട്ടും വൺ ഫിഫ്റ്റി ആയേ പറ്റും അപ്പോൾ ഇത് വൺ ഫിഫ്റ്റി ആണെങ്കിൽ ഇത് വൺ ഫിഫ്റ്റി ആയിരിക്കും കറസ്പോണ്ടിങ് ആംഗിൾസ് ആണ് ഇനി ഇത് തേർട്ടി ആണെങ്കിൽ ഇതും എന്തായിരിക്കും തേർട്ടി ആയിരിക്കും കാരണം ഇത് ഓപ്പോസിറ്റ് ആംഗിൾസ് ആണ് അല്ലെ രണ്ട് ലൈനുകൾ കട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ ഉണ്ടാകുന്ന ഓപ്പോസിറ്റ് ആംഗിൾസുകൾ ഇവിടെ തേർട്ടി ആണെങ്കിൽ ഇവിടെയും തേർട്ടി ആയിരിക്കും ഓപ്പോസിറ്റ് ആയിട്ടിരുന്ന ആംഗിൾ സെയിം ആയിരിക്കും അതുകൊണ്ട് ഇത് തേർട്ടി ആണെങ്കിൽ തേർട്ടി ഇനി ഇന്ന് നമ്മളിവിടെ പഠിക്കുന്നത് ഇതും ഇതുമാണ് കറസ്പോണ്ടിങ് ആംഗിൾ അപ്പോൾ ഇവിടെ എന്തായിരിക്കും തേർട്ടി ആയിരിക്കും ഓക്കെ തേർട്ടി തേർട്ടി ഇനി ഒരു ആംഗിളും കൂടെ ഉണ്ട് അല്ല ഈ ആംഗിൾ ഇത് വൺ ഫിഫ്റ്റി ആണെങ്കിൽ ഇതും വൺ ഫിഫ്റ്റി ആയിരിക്കും കണ്ടു അപ്പോൾ ഞാൻ ബ്ലാക്ക് കളറിൽ എഴുതിയിരിക്കുന്ന ബ്ലാക്ക് കളർ വെച്ച് എഴുതിയിരിക്കുന്ന തേർട്ടി തേർട്ടി ഇതൊരു കറസ്പോണ്ടിങ് ആംഗിളാണ് ബ്ല
അപ്പോൾ ഇത് നൂറ്റി ഇരുപത് ആണെങ്കിൽ ഇതിന് കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ട് ഇവിടെ വരുന്ന ആംഗിൾ ഏതാണ് അത് ഇവിടെയാണ് ഇതാണ് നിങ്ങൾ ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്യേണ്ടത് കറസ്പോണ്ടിങ് ആംഗിൾ ഏതാണെന്നാണ് പെട്ടെന്ന് ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്യാൻ പഠിക്കേണ്ടത് ഇവിടെ മുകളിൽ ലെഫ്റ്റ് ആണെങ്കിൽ ഇവിടെയും മുകളിൽ അതേ പൊസിഷനിൽ വരണം അപ്പോൾ ഇവിടെ വൺ ട്വൻറ്റി ആണെങ്കിൽ ഇവിടെയും വൺ ട്വൻറ്റി ആണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇവിടെ അടുത്ത അത്ര ആയിരിക്കും ഇതിൻ്റെ ഓപ്പോസിറ്റ് സിസ്റ്റി ആയിരിക്കും അല്ലേ ഇത് സിസ്റ്റി ആണെങ്കിൽ ഇത് സിസ്റ്റി ആയിരിക്കും അപ്പോൾ ഇതിന് കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ട് ഇവിടെ വരുന്നത് ഇവിടെയാണ് ഇവിടെ എത്ര തന്നെ ആയിരിക്കും സിസ്റ്റി അടുത്ത് ഇവിടെ വൺ ട്വൻറ്റി ആയിരിക്കും ഇതിന് കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ട് ഇവിടെ വരുന്നത് ഇവിടെയും വൺ ട്വൻറ്റി തന്നെ ആയിരിക്കും ഓക്കെ ഇങ്ങനെ ഒരേ പൊസിഷനിൽ വരുന്ന ആംഗിളുകളെയാണ് കറസ്പോണ്ടിങ് ആംഗിൾസ് എന്ന് പറയുക ശരി ഇന്ന് നമ്മൾ കറസ്പോണ്ടിങ് ആംഗിളുകളെ കുറിച്ചാണ് ചർച്ച ചെയ്തത് വളരെ വ്യക്തമായി സൂക്ഷിച്ച് പഠിക്കുക വളരെ നന്നായിട്ട് അറിയേണ്ട ടോപ്പിക്കാണിത് ഇനിയും തീർന്നില്ല ഇതിനെക്കുറിച്ചുള്ള ഇനിയും ക്ലാസ് ഇനിയും ഈ ആംഗിളുകളെ കുറിച്ചുള്ള പ്രോപ്പർട്ടീസ് നമ്മൾ പഠിക്കും ആൾട്ടർനേറ്റ് ആംഗിൾ കോ ഇൻറ്റീരിയർ ആംഗിൾ കോ എസ്റ്റീരിയർ ആംഗിൾ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് ഒരുപാട് ആംഗിൾസ് ഉണ്ട് നമുക്കിപ്പോൾ ഇന്നത്തെ ക്ലാസ്സിൽ കറസ്പോണ്ടിങ് ആംഗിൾ മാത്രം നിങ്ങൾ നല്ലവണ്ണം പഠിക്കുക ഓക്കെ ഈ ഇഷ്ടം ഈ വീഡിയോ എല്ലാം മനസ്സിലായെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു ഇഷ്ടമായെങ്കിൽ ലൈക്ക് ബട്ടൺ അമർത്തുക ഇഷ്ടമായില്ലെങ്കിൽ തീർച്ചയായും നിങ്ങൾക്ക് ഡിസ